Masjid Etik eh, Surau Anur pada Seremban Selatan InsyaAllah <laughs> Sebenarnya saya terlupa ceramah hari ini <laughs> InsyaAllah Pasal Covid di, di Negeri Sembilan kan melonjak Saya kan semua orang tak nak ada kuliah dah. <laughs> Ataupun ceramah mengenai Covid Berkurung di rumah Jadi pun saya pun tenang-tenang Sampailah sahabat mesej kata ada hari ini Kelang kabut saya buat slide Buat slide tiba-tiba tak ada nak present Tak adalah InsyaAllah Jadi Uh, yang saya muliakan uh, para jemaah muslimin muslimat uh, terima kasih kerana menjemput saya untuk topik yang saya rasa sampai bila pun tak selesai uh, COVID-19 tuan uh, bagi topik bersediakah kita bersediakah kita nah, tu dia tajuk bersediakah kita COVID-19 bersediakah kita ok tapi sebenarnya apa yang saya nak cuba sampaikan pada hari ini adalah Topik yang saya akan cerita adalah merangkumi Islam dan perubatan dahulu Pasal 2-3 minggu kebelakangan ini Kita bercakap mengenai COVID, konspirasi dan vaksin Itu yang yang sibuk di media Sampai semua orang pun mesej Saya tanya konspirasi ke konspirasi ke konspirasi ke COVID ni apa okay? Tapi sebelum itu kita sebagai umat Islam Yang pertama sekali kena memahami uh, sejarah Sebelum kita nak cerita benda Pasal macam orang kata kan Bila kita mengenai Islam Bila Islam ni wujud Islam wujud sejak Nabi Adam lah sebenarnya Dia panggil Muslim Cumanya uh, Diiktirafkan Islam pada lepas Nabi Muhammad SAW Pemahaman kita Tapi sebenarnya setiap yang turun daripada Nabi Allah Beri itu adalah Islam Even Nabi, uh, Nabi Isa pun dia panggil Muslim Sebelum itu Islam Cumanya pemahaman perubatan bila sekarang ni bila umat Islam mundur sokok mundur lahirlah istilah perubatan moden dan perubatan Islam. Jadi kita nak cerita dulu apa yang saya akan cover adalah Islam dan perubatan, sejarah vaksin lebih kurang, COVID-19 dan juga vaksin. Adakah ada penyelamat atau penyelesaian masalah sekarang ni dalam urusan kita. Jadi sebenarnya bila kita sebut mengenai perubatan tuan-tuan Perubatan ni sebenarnya takrifan dia dalam ilmu sahaja Ilmu perubatan Yang mana dia merangkumi dari segi diagnosis Diagnosis itu yang bila you all jumpa Wa'imah jumpa bomoh pun bomoh tanya Apa masalah? Kecuali bomoh tu power gila lah ha, Dia letak pinggan putih Tak <tuh> tahu pun masalah kau Tapi sebenarnya adalah dari segi skill untuk mendapatkan diagnosis Diagnosis tu yang kita tanya kadang-kadang kalau kalau uh, pakcik-pakcik yang yang agak berusia dia marah bila kita tanya Pakcik kenapa masuk hospital? Kau doktor tanyalah <laughs> Macam tu kan Tapi sebenarnya bila kita sebut ilmu perubatan adalah ilmu sains untuk mendapatkan diagnosis Diagnosis tu apa? Diagnosis tu penyakit yang dia suffer Tuan-tuan mungkin datang dengan kecil manis Tapi datang kerana dekat hospital ni datang jumpa saya kerana batuk So kita tak peduli pasal kecil manis Kita nak tahu penyebab batuk tu itu sebagai contoh So itu diagnosis Bila kita dapatkan diagnosis Masalah penyakit Diagnosis pesakit Baru kita cerita pasal prognosis Prognosis tu apa? Prognosis adalah outcome Daripada penyakit itu Ini menarik Pasal apa? Wa ma khalaq tu jinna wal insa na illa liya'budun Maksudnya kita besok Hari Jumaat kita akan dapat tu Setelah hari Jumaat Apa? Kuatir akan cakap benda tu So apa? Tidak aku jadikan jin manusia itu Untuk menyembahkan aku Tapi Kita terlupa Semua isi bumi Kat muka muka bumi ni Adalah makhluk Allah Dan semua isi bumi ni Bertasbih dan bersujud pada Allah Dan lebih taat daripada manusia dan jin Maksudnya Penyakit juga Yang disebabkan oleh kuman itu Taat pada Allah dan mempunyai pattern dia yang tersendiri ha, Ini penting untuk faham Pattern yang tersendiri itu pasal kita ada demam selsema Demam selsema burung, demam selsema babi, demam apa lagi ha, Semua selsema sahaja ada seratus lebih punya virus Tak masuk bakteria Tapi sifat dia berbeza kerana apa? Ish kuman tu berbeza Apabila dia tak faham benda ni dia akan kata Covid sama dengan selsema Nama pun lain Nama Covid Takkan leman sama dengan Zakrul Tak logik Perut pun dah lain Betul tak? Kalau sama 
Eh, tak, tak ada, tak kena, tak kena langsung. So, dia berbeza. Cuma tabiat manusia tu tetap makan, minum dan berak sebagai contoh. Jadi, dia karakter yang itu asas dia sama. Tapi PL berbeza. Jadi, bila kita kata begitu, bila kita nak tahu prognosis ini penting. Pasal bila kita kata dulu-dulu, dahulu kala demam ni syur matinya. Demam sesemua ni syur mati. Pasal tu tahun 1920-an, masa sesemua flu yang, per, yang dikatakan uh, Spanish flu, 100 juta orang mati. Itu kita ambil sekarang 1920 Kita tak cerita lagi zaman Viking Zaman Mesopotamia Masa Tamadun, Rom kan? Zaman-zaman sebelum, sebelum tu yang mana Penyakit-penyakit datang Mati dan mati dan mati Tapi ilmu perubatan itu berkembang Berkembang bila kita tahu Mungkin dulu kau tengok demam, matilah Tengok dia mati, sekarang ni tak Masa kita saya mula-mula graduate dulu Mungkin aa, mana yang otai dekat sini Kita sebut je cancer dulu Semua orang dah balik dah Betul tak? Tahun 80-an Apa sakit ni tak tahu Doktor kata kanser Kanser balik lah Belum apa dah balik lah Pasal kita tahu dulu kanser Memang macam hukuman mati perlahan Dahulunya Tapi sekarang tidak Leukemia boleh dirawat Leukemia pada budak-budak sekarang 90% Survival rate Maksudnya 90% boleh diselamatkan Macam mana kolot pun orang Melayu kita Maaf cakap Nak percaya pada momoh ke macam mana Tapi acute leukemia Pada budak-budak 90% survival rate Maksudnya 100 kena 90 selamat Kalau ikut arahan Tahun 80-an 100 kena 100 selamati <laughs> ya. Nampak? Ilmu Allah Ta'ala bagi dengan cara berperingkat Kalau Allah Ta'ala bagi semua serentak Manusia ni akan buat rasa diri macam Tuhan Itu prognosis So sebagai seorang ahli perubatan Tak kisahlah perubatan moden ke Homeopati ke alopati ke Ayurveda ke Dia mesti berupaya untuk bercerita mengenai prognosis Dengan data bukan ikut dan Macam contoh denggi Bila kita sebut denggi Denggi paling taat Saya paling suka denggi Paling taat Tepat hari kelima selalunya dia kebah Problem bermula pada hari kelima You all mesti nak check pada hari ketiga Selalunya kan Klinik kata hari ketiga, hari ketiga, hari ketiga. Tak. Tapi sebenarnya Itu untuk kali pertama denggi saja yang valid Tapi pada denggi yang berbeza-beza Macam contoh hari kedua Pernah kena kali kedua atau kali ketiga PL dia berubah Tapi berubah pun kita boleh jangka Pasal denggi sangat taat So PL dia kita boleh jangka Kalau macam mak-mak selalu cakap Anak mak-mak tahulah perangai Macam tu lah nak mak Alah long kau ni pindah macam mana pun Mak tahu Contoh mak yang tahu Bapak tu tak tahunya So mak selalu yang tahu So sama jangan denggi So Bila dah tahu prognosis Baru kita tahu rawatan Pasal tu dahulunya Maralia semua mati Kita ada rawatan Tapi ilmu tu berubah So bila lahirnya COVID tiba-tiba Berubahnya tiba-tiba COVID Daripada mula-mula Kalau kita sebut mengenai COVID Orang kata tak ada ubat Bukan tak ada ubat Belum ada jawapan itu saja dalam proses kajian. Pasal kita kena faham, budak pun bukan belajar hari ini terus pandai. Repeat dulu. Jadi Allah Taala dia ilmu adab ilmu tu sama. Dia mesti bagi secara berperingkat, bukan bermaksud tidak ada rawatan, tapi sebagai ahli perubatan dia mesti menunjukkan cara rawatan. Ini berbeza dengan sesiapa yang tak boleh menerangkan ini juga ber, eh, Tapi kalau seorang tanya saya okay, Ketamadunan Hindu Yang ni Ayurveda Dan juga ketamadunan Cina Yang berusia beribuan tahun Dia ada perubatan Cina Dia ada perubatan uh, Ayurveda Dua ni Diberikan satu nafas baru Bila melibatkan sains Maksudnya semua praktis Divalidkan dengan sains Dia selarikan dengan sains Kalau uh, tuan-tuan pernah tahu Di China contohnya dia boleh buat operation dengan akupuncture je Buat transplant dengan akupuncture je Tak ada pun kita macam kita ni Bius sebab tu risau Mimpi ngeri tak ada tak ada Dia boleh buat transplant dengan akupuncture sebagai contoh Itu cara adab ilmu dia orang Dan dia orang bergerak supaya nampakkan relevant So bila kita sebut mengenai Dah adanya penyakit Dah adanya uh, sebab-sebab penyakit Ataupun prognosis penyakit rawatan penyakit automatically kita kena mencegah 
la dirar wa la dirar contohnya nabi, apa hadis nabi kita ni muslim ni tak mudaratkan dan tak mencari mudarat sebagai contoh dan adab nabi ajar pencegahan ni maksudnya jangan keluar daripada tempat wabak itu standard protokol do no harm hipokrates kata do no harm which is greek dulu sebelum nabi jauh sebelum nabi nama greek ada istilah tu macam kita orang kata perubatan moden hipokrates oh kau orang kat sumpah betul tak 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 itu perubatan kita perubatan Islam apa benda pun semua kena faham setiap tamadun yang bermula di muka bumi adalah bermula dengan Islam kemudian baru disyirikkan sebelum diterbalikkan muka bumi itu betul tak? itu hakikat apa? itu hakikat keimanan kita setiap ketamadunan asas dia mesti Islam kemudian dia syirik Allah azab terbalik jadi Cuma kita tak tahu sedetail mana sejarah itu Jadi, bila kita kata mengenai pencegahan penyakit Dari tamadun yang dulu sampai sekarang Prinsip dia sama Pencegahan Okey? Okey, so bila kita kata mengenai perubatan Islam Ini penting Pasal bila orang cerita pasal perubatan Islam Kat mana ulama-ulama Islam dalam sejarah perubatan Dalam zaman golden age of Islam Which is masa di uh, Di di Spanyol Andalusia bermula pada tahun 800 lagi 800 841 Ibnu Razi antara pelopor kemudian Avicenna kemudian Al-Mausili Al-Mausili ni adalah seorang yang buat cataract operation yang makcik-pakcik semua pernah buat operation tu dia buat dulu lagi lah dulu lagi dah buat cataract kemudian Ibnu An-Nafis Ibn Al-Buruni Az-Zahari ini contoh-contoh orang yang hebat pada zaman dia orang Kristian cakap ini agenda Muslim. Pada zaman sekarang orang kita cakap ini agenda <laughs> Yahudi pasal Yahudi maju pada kita. Apa tak? Pada zaman itu semua perang perang yang berperang Crusaders maksudnya tentera perang salib semua tak nak jumpa doktor dia orang. Dia nak jumpa doktor Muslim. Pasal doktor Muslim lebih jauh ke hadapan. Macam kita, sikit-sikit nak pergi Amerika, nak pergi Jerman, nak pergi Singapura, non. kan? Dalam Malaysia ni macam tak bagus ya? Tak ada, sama je. Fundamental of medicine. Cumanya kita pun pemikiran, nak pergi US lah. Pergi treatment dekat UK lah. Oh, nak pergi operate dekat UK lah. Macam lah doktor Malaysia ni tak bagus. Boleh sangat potong ni sebenarnya. Tapi pemikiran, perspektif kita. Sama juga pada zaman dahulu, masa Islam itu gemilang, agenda Muslim lah itu. Semua kata agenda Muslim. Teori konspirasi untuk zaman yang uli. <laughs> Contohnya. Pasal dia orang mundur. Sama juga dengan kita sekarang. Bila kita mundur, kita tak faham, kita kata agenda yang uli. Agenda teori konspirasi. Inilah yang berlaku sekarang. So, Islam tak pernah berubah. Kalau kita ambil Islam, Islam wujud daripada Nabi Adam sampai sekarang, ilmu yang mana Islam itu bermaksud submit to Allah kan? Ber, beriman kepada Allah so para-para Nabi yang terdahulu yang membawa ilmu ketamadunan yang sebelum masyarakat mensyirikkan Allah itu adalah ilmu yang kita kena faham itulah hak milik Islam cuma dalam Islam yang diturunkan oleh Nabi melalui Nabi SAW Islam yang betul-betul agung adalah zaman golden age yang ini yang saya sebut tadi kita tolak bahagian tepi kalau ulama-ulama bercerita mengenai akidah semua itu, itu isu berbeza ok ini kita cakap pencapaian dalam bidang sains perubatan itu sendiri so baru kita sebut kepada next step tubuh badan tuan-tuan pasal kalau tak orang tak faham ni saya cerita tubuh badan tubuh badan ni masa muda dia ok je semua tubuh badan yang sihat bermaksud normal fisiologi maksudnya gula masuk sebagai contoh gula masuk dikunyah ada gula absorb dan serap dan bakar untuk tubuh badan itu normal fisiologi gula itu baru normal fisiologi gula ok, tak masuk lagi normal fisiologi karbohidrat, makan ikan semua benda bukan ok, so bila kita kata tubuh yang kurang sihat apabila badan kita mempunyai keabnormalan selalunya disebabkan oleh banyak benda lah macam contoh, tiba-tiba uh, genetik, penyakit-penyakit genetik ada jangkitan ada toksin, pergi minum klorok sebagai contoh uh, pergi putus cinta, pergi makan perakuan ha, so selalunya berlaku pada non-muslim, tapi ada juga kadang-kadang, no, tak tahulah apa kena bila orang kita ni tengok cerita kadang-kadang, tengok cerita Tamil banyak sebagai contoh, pakat nak menempah perakuan putus cinta 
Ada yang pergi tujuan bangunan Tapi kita tahu Kita ambil toksin Ada yang autoimun Autoimun ni maksud apa? Badan kita attack diri kita sendiri Demam Badan attack kita diri sendiri Atau trauma Trauma maksud apa? Kita cubit anak kita Anak kita sampai demam Sebagai contoh Biru-biru Itu semua abnormal fisiologi lah Pasal kita merencatkan Kita cubit sampai lebam Itu merosakkan fisiologi badan Metabolik Metabolik macam saya sebut tadi Darah tinggi ke kencing manis ke Itu semua adalah metabolik punya problem tapi saya nak fokus kepada jangkitan Pasal kita nak sebut pasal COVID sekarang ni Saya nak cerita pasal COVID So kita nak cerita pasal jangkitan Apa yang berlaku pada jangkitan Jangkitan dalam tubuh badan kita Hanya boleh dilakukan oleh Tiga atau empat organ Empat makhluk Tuhan <tuh> Pertama, bakteria 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 ni apa? Bakteria ni satu unit sel je Satu unit sel Tapi dia ada macam-macam bentuk Bakteria yang paling banyak dalam tubuh manusia adalah dalam usus kita sendiri Macam mana you all nak geli macam mana pun nak marah bakteria Allah Ta'ala ciptakan kita dalam perut kita penuh dengan bakteria Ada bakteria baik, ada bakteria jahat Tapi walaupun dia jahat, dia masih makhluk Allah yang sentiasa bertasbih Masalah apa? Tak kala kita dah mati, itu yang mula-mula akan makan badan kita untuk jadi tanah tapi selagi dia duduk dalam perut kita hidup Dia tak buat apa-apa Dia buatlah Bagi kentut Proses Hasilkan gas Itu semua kerja bakteria dalam Badan Dalam perut kita So atas kulit kita Ada bakteria Pasal tu kita kata basuh tangan Keluar ada bakteria Pasal tu kita juga tak galakkan Pakai detol Maaf cakap 99.9% dibuang Tak nak Kita nak kuman baik apa Kita nak kuman baik tu ada Bukan bermaksud 99.9% kena clean. Tak. Kita nak kuman baik tu ada berkadaran. Wasatiah dekat sini. Kemudian, selepas bakteria, kita ada virus. Virus ni ada dua jenis. DNA virus atau RNA virus. Banyak virus dalam badan. Yang buat yang kat luar ni boleh buat jangkitan. DNA virus ni bergantung pada Bila kita sebut Apa itu DNA atau RNA Yang kalau tuan-tuan tengok dalam TV Yang macam scroll-scroll-scroll kan Macam dalam genetik ha, Macam filem tu Macam filem lama di Kodak dulu tu ha, Macam tu ha, Kalau yang muda-muda tak pernah tengok Kodak tu Tapi Kodak 34 atau 26 tu kan yang tu ha, Dia macam scroll gitu ha, tu Itu RNA atau DNA virus Dia berbeza kerana PL dia berbeza Dan juga tempat dia berbeza Kemudian, tapi dia mempunyai virus ni senang Virus very systematic Very taat Kalau kita kata COVID 14 hari Takkan dia pergi 21 hari Dan takkan dia pendekkan kerana 4 hari Macam bakteria lain Bakteria ni macam orang punya PL Selagi badan tu hidup Dia hidup Makanlah antibiotik Kalau dia tak mati tinggal sekor Sekor jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 Dia berkembang balik Pasal tu, awak kena faham. Makan antibiotik habis. Awak tak ambil antibiotik. Wah, doktor dah okey doktor. Lepas tu, minggu depan demam balik. Kan? Pasal itu selalu berlaku. Kalau kita kata darah, kalau doktor selalu explain bakteria ataupun uh, virus. Bila doktor kata bakteria, cik darah, oh, ni bakteria, cik bagi antibiotik. Makanlah 5 ke 10 hari contohnya kan. 5, 7, 10 tu gantung pada apa dia punya suspek. Jadi, bila kita kata bakteria, uh, selalunya memang antibiotik. Tapi virus dia Dan dia selalunya Bakteria ni macam orang Dia perang Bagi antibiotik dia reverse Dia duduk menyorok dulu Lepas tu dia datang pasti Pasal tempat ke mana dia menyorok Itu bakteria Bakteria punya PL Dalam segi virus Dia memang sistematik Macam saya sebut Dengue, COVID, influenza Kalau COVID very straightforward juga COVID setakat daripada tahun lepas Sampai sekarang Dia hanya merebak melalui Tiga jalan Mata Hidung Mulut Tiga je Tak pernah diubah Nak masuk ke kulit Tak ada Tak ada Tak ada Dia buka pintu dia Hanya hidung Mulut Mata Nyamuk deng Nyamuk edis Denggi Ada denggi nak masuk ikut mulut Mana ada Wak imam mul, Nyamuk tu masuk ikut mulut Tertelan nyamuk tu Tak ada Dia nak merebak Tak boleh Pasal PL Program dia begitu Virus dia program Dia very systematic Allah Ta'ala ciptakan dia begitu Tak ada you ambil lah nyamuk tu Yang nyamuk idris dah terang baru pagi Ambil tangkap Telan Kena tak? Tak ada dia Tak ada Tak mungkin Pasal apa? Dia mesti Isap darah dulu Injek ikut situ Baru dia boleh mereka Dan cegah dia bunuhlah nyamuk tu 
sebagai contoh bunuh ke penceritaan dia kemudian kulat yang ketiga kulat kulat yang paling common adalah contoh kait apa panau kulat kedua keputihan untuk orang perempuan kulat atau pada budak-budak yang ada uh, putih susu tu uh, kulat dalam mulut itu kulat kulat ni selalunya memang ada kat kita pun sentiasa ada cuma bila dia bertindak apabila badan kita tak ada mempunyai bakteria yang seimbang maksudnya apa? bila kita makan antibiotik yang melampau ataupun pesakit-pesakit ambil kemoterapi dan dia jadi begitu kulat akan naik dan last kali adalah parasite parasite ni apa? kutu dan juga cacing sebagai contoh kutu dan juga cacing hebatnya dia orang ni duduk dalam perut kita cacing sebagai contoh ada tak ada keluar mana ada ada tak ada tembus dinding tu tak ada masa dia tak kan? dia kena duduk dalam tu tak ada pun dia tembus tu tapi komplikasi ni of course ada komplikasi bila dia melampau sangat dalam perut kita tu budak especially budak akan mengalami masalah ke cacingan yang serius ok itu empat jenis kuman dan pintu masuk adalah pintu masuk yang sangat kompleks sistem pertahanan badan kenapa saya kena cerita begini pasal kalau tidak you all akan kata vaksin ni konspirasi doktor covid ni dicipta doktor Allah Al-Khaliq mencipta makhluk tak pernah mencipta makhluk takkan boleh mencipta ok itu paling penting kita kena faham so sistem pertahanan badan kita sangat kompleks dia ada dua cara satu dia panggil innate immunity innate immunity apa? kulit ni kulit, bulu goma, air mata, bulu hidung ini, air liu ini defend defend sistem kita kompleks pasal apa? atas kulit ni pun dah ada bakteria baik atas kulit ni dah ada antibody atas kulit ni dah ada sel-sel uh, macam polis dekat betul tu <tul> dah ada polis dah jaga awal lagi awal lagi ok jadi bila kita sebut mengenai sistem pertahanan badan sangat kompleks dan dia pula ada sel memori dan tak ada sel yang memori maksudnya badan kita macam kita dulu bila kita kena jangkitan dia mesti boleh diingati oleh badan memori cinta luka kita mesti kena ingat <tuh> kita tak boleh tak lupa kita mesti kena ingat uh, awet yang paling menyakitkan hati kita sebagai contoh jadi sama badan kita mesti ingat setiap kuman yang masuk dalam badan penting, kalau tidak bukan badan manusia tu pasal tu bila kita kata manusia yang sihat dulu adalah manusia yang betul-betul kuat dan boleh hidup menakluk zaman tu bila sekarang dah ada lahirnya vaksin sebagai contoh banyaklah orang tak sihat jadi sihat boleh hidup lah, bukan maksud tak sihat, sihat. ok, jadi kerana kita memahami sistem pertahanan badan lahirlah vaksin ha, vaksin apa maksud vaksin? Apa itu vaksin? Vaksin ni sebenarnya nak bagi badan tu kenal awal lah Macam merisik lah Sebenarnya Vaksin macam contoh nak kenal awet ni dulu Atau nak kenal uh, kita punya bakal suami Bapak kita pergi jumpa dulu Sama dulu-dulu pergi check Kalau kita ikut im, uh, pendapat empat mazhab Mak mentua bakal tu pergi check nantu perempuan A to Z sampai semua sekali dia check Bukan kata sekarang hantar kat bawah set ya Kan? Tapi itu yang berlaku So Tapi siapa pelopor, ini penting Siapa pelopor vaksin Dalam sejarah perubatan ini Actually Ar-Razi Bukan Bukan Michael, bukan Bukan hmm, bukan Edward, bukan Ar-Razi ha. Seorang uh, bapa perubatan Sebenarnya, Walaupun dia dia dulu sebelum Abdisin, Ibn Sina tapi dia 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 tak adalah segah nama Ibn Sina ataupun Avicenna. Avicenna dia lagi dengan textbook yang lebih lebih grand macam tu. So, jadi Ar-Razi adalah pelopor untuk vaksin dengan dia observe study tu. Dia menunjukkan di Palestin macam mana masyarakat di Palestin bila dia terdedah dengan smallpox dia tak ada tak mendapat jangkitan siapa-siapa yang terdedah tak dapat jangkitan maksudnya dia dapat immunity apa dia buat sebenarnya dia cocok dengan duri duri daun dia cocok sikit-sikit yang yang box tu cocok dia introducekan pada kulit begitu pasal smallpox dia merebak melalui udara 
Dia tak merebak melalui darah Nampak tak? Dia merebak melalui udara Dia tak merebak melalui darah Jadi itu yang kita kena faham So tak kala itu berlaku Teori acquired immunity ni Ataupun eh, vaksin punya teori ni Baru selepas tu Bila Islam dah mula merundum Dan semua textbook dipindahkan kepada Eropah Dan dikaji semula oleh Eropah Tak kala sebenarnya guru-guru yang asal adalah orang Islam Macam kita sekarang Dulu Melayu mundur Lepas tu pergi orang putih Pergi UK Belajar Balik-balik acah-acah orang putih Sama lah Dia pergi ke sana So dia balik Dia kata Dia kaji Lahirlah smallpox vaksin Pada tahun 1796 So apa itu Vaksin dia adalah Proses biologi Supaya badan Mengenali Kuman Atau virus Supaya virus atau bakteria itu tak sempat buat jangkitan. Kenapa? apa? Bila adanya jangkitan dalam badan apa yang badan kita buat mula-mula macam kita sekarang normal, rutin pergi tangkap dulu mamat tu bawa ke balai, kawat cam, masuk kot, reman lepas tu dakwa, sah jatuh hukuman, mati atau penjara oh sama tu, masuk dalam rekod. Tak ke panjang proses tu. Ok, dalam proses manusia pula Masuk je terlepas je defend pertama Askar yang mula-mula Polis biasa terus tangkap Terus bunuh dulu Tapi ada yang kuat tak boleh bunuh Bila dia perang head to head perang That's why terhasilnya proses demam Demam berlaku apabila kuman melanggar Dalam proses badan Masuk dalam sistem darah Kalau setakat kawai hidung ni dalam ni penuh kuman Dalam mulut penuh kuman Pasal tu kita kata COVID Sebagai contoh Basuh tangan, basuh tangan, basuh tangan Okey Dan kemudian Bila kita tahu penyakit berjangkit Pasal yang kita sebut ni adalah penyakit-penyakit yang berjangkit So sepanjang sejarah manusia Banyak penyakit-penyakit yang boleh buat jangkitan Difteria, pertasis, batuk kokol, tertenus Rubella Haa uh, Polio Mungkin yang yang generasi muda tak pernah tengok polio Even petasis pun tak pernah tengok Jadi bila tak pernah tengok kesombongan tu timbul lah Itu nak jemput datang ke Malaysia tu kan Dan kena ingat bahawa banyak benda berlaku Jadi So bila agen ni masuk Dia boleh masuk agen penyebar Untuk virus-virus bakteria ni Agen penyebar adalah manusia itu sendiri Pasal tu bila dia turunnya COVID Apa yang kita sebut duduk rumah, duduk rumah, duduk rumah, duduk rumah, duduk rumah, duduk rumah Pasal penyebaran itu berlaku Akibat daripada sikap manusia Yang memang takkan duduk diam Takkan duduk diam okay? Jadi agen penyebar Contoh manusia Bila kita sebut selama ke COVID ke Apa-apa yang yang melibatkan Daripada transmission pergerakan Ke pialu ke ini manusia Agen penyebar Tapi juga ada juga agen penyebar yang Disebabkan oleh bukan manusia Sebagai contoh Denggi Nyamuk Okey dan metod penyebaran batuk sesema, sentuhan, gigitan, ailio, najis itu metod pergerakan. Dan bila kita kata pasal bila kita sebut mengenai kalau katakan badan kita kena jangkitan, kena kuman masuk, pertama sekali perang, perang akan menghasilkan keradangan. Itu yang orang term demam, keradangan. Bila radang demam, 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 demam. Badan nak take over you all Kuman nak take over badan kita dengan menghasilkan demam Bila demam you all tak makan Bila you all demam you all tak minum Bila you all demam Saya cakap ni flat pada semua pun Baik covid ke tak covid ke Cara dia sama Pasal badan kita tak ada berubah ada Denggi masuk pun demam Covid masuk pun demam Tak ada dia berubah covid tiba-tiba sejuk dia Tak ada tak ada tak ada Dia mesti datang dengan demam Pasal badan kita Pasal tu bila you all tanya Kenapa kena check demam Pasal demam yang menunjukkan You all tak sihat Untuk syarat datang ke masjid Mesti jemaah yang sihat Kalau jemaah yang sihat Tak kisah pun Tak pakai mas Kalau jemaah tu yang dia sihat Memang dia pembersih dan dia sihat Tak kisah pun nak rapatkan saf Tapi hakikatnya Kita tak begitu Islam yang diberikan pada kita Yang kita amalkan ini Masih belum mencap- mencapai Sebenar yang apa kita panggil SOP Islam itu sendiri Dari segi kebersihannya Dari segi penjagaannya Itu yang kita kena faham So bermula dengan keradangan 
Bila dia keradangan berlaku Demam, 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 demam You all pun tak nak makan, tak nak minum You all lemah Berlakulah kerosakan dalam badan Sama je Kalau pencuri masuk rumah kita Tak ada selongkar tu almari tu Selongkar semua Tenang, tenang, tenang almari Semua dapatkan barang Rosaklah rumah kita So Bila rosaknya rumah Itulah yang menyebabkan sama ada kalau badan tu dah badan yang tua Atau badan yang mempunyai macam-macam masalah Dia akan menyebabkan kematian Sama ada kematian sel dulu Sel tu dah mati dulu Baru kematian tubuh badan Dan satu dia orang faham Dato' denggi Asal mati pula? Aku elok eh Kalau dia ada macam-macam package yang lain Dia terdedah untuk mati Sama juga dalam si COVID-19 Kenapa yang mati Orang kata kenapa mati Ada penyakit-penyakit tertentu Pasal badan dia dah tak dapat kok Badan dia sibuk berperang dengan benda lain lah Tiba-tiba datang pula COVID Dah jatuh di tipe tangga Badan pun fed up je lah Tak nak respon dah Itu yang berlaku Pasal bila dia demam Dia kena jangkitan Especially uh, Orang-orang tua Ataupun orang-orang Budak-budak kecil Yang terlalu kecil Dia tak akan dapat nak kok Untuk lawan jangkitan So sama ada sel mati Atau Tubuh badan itu yang akan mati Organ yang terlibat kalau recover Contoh Denggi 5 hari Covid 14 hari Lepas 14 hari You all settle Settle masalah Selamat Automatically Proses penyembuhan berlaku Bila proses penyembuhan Bukan bermaksud Penyembuhan berlaku Badan terus sembuh Tidak Dah jatuh Dah berbigat Mestilah badan tu Perlu Pemulihan Pasal tu siapa yang pernah kena denggi perasan Atau kena influenza perasan Lepas kena demam denggi Ataupun ciku gunya Badan jadi sakit selama 2 minggu ke 6 bulan kadang-kadang Badan tak larat nak wake up pun Pasal apa badan Kena Kena efek tu Efek tu So sama dengan COVID-19 So bila kita sebut COVID Okay ni pun kita sebut pasal COVID Bila kita sebut pasal COVID Coronavirus adalah kuman yang berlaku awal lagi dah ada Kita dah kenal coronavirus lama dah Dalam sejarah kehidupan manusia Cuma coronavirus dikenali sebagai kuman daripada binatang Bukan kuman manusia Tak berbeza dengan influenza yang sentiasa ada setiap tahun Cycle dia Influenza ni dia in season Tiap kali bertukar musim dia tukar influenza tu Ha, tahun ni model C70 apa Honda tahun depan Honda lagi tahun depan Honda lagi sama Honda tetap Honda sama bila kita kata corona apa influenza setiap tahun dia bertukar tapi dalam coronavirus dia tidak dia tak berminat pun asalnya dengan manusia dia kuman yang menjangkiti haiwan kuman di kalangan kucing anjing haiwan yang boleh menyebabkan cirit-birit dan juga selsema pada haiwan tapi sifat manusia ni yang especially non-muslim Yang jambat negara-negara macam China yang makan ikut dan Dia makan benda-benda yang terus mati dengan tak sembelih tak ada apa Menyebabkan penyebaran antara manusia, haiwan kepada manusia berlaku Percubaan pertama, so-called percubaan pertama influenza, apa, coronavirus adalah pada tahun 2002-2003 Yang ni SARS virus Dikenali SARS virus yang daripada uh, China Tapi masa series itu Dia tidak berlaku dengan baik Kerana apa? Dia boleh disettlekan Dia tak berlaku antara human to human Dia berlaku antara haiwan kepada manusia Human to human transmission tidak berlaku Dengan berjaya Tapi kadar kematian masa itu tinggi 10% 100 kena 10 mati Lebih kurang Kemudian tahun 2010-2011 MERS-CoV MERS-CoV Again coronavirus Tapi kali ni unta punya sesama Unta punya sesama Pasal orang kita memang tak pernah tengok unta Suka tengok unta Mesti nak minum susu unta tu uh, Siap peluk-peluk dengan unta Jadi Muscovy mencatatkan jangkitan Daripada uh, unta kepada manusia Kematian sangat-sangat tinggi Sebanyak 30% Maksudnya 10 kena 3 pasti mati Coronavirus Pasal Muscovy Kemudian lahir lagi COVID-19 Tahun 2019 Bila pakar-pakar perubatan Melihat siris PL PL Perangai coronavirus Maksudnya dia sentiasa ada uh, Cuba menjangkit kepada Manusia Itu fakta 
Tapi mana satu yang berjaya Itu yang tak diketahui Tiba-tiba lahirlah Wuhan COVID-19 Okey Adakah dia konspirasi? Wa makaru wa makar Allah Wa Allah khairul makirin Maksudnya kalau kita ni umat Islam Kalau faham betul-betul Semua benda yang berlaku Pasti berlaku dengan izin Allah semata-mata La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Tak ada daun yang gugur pun tanpa izin Allah Kalau manusia itu faham Pasal setakat ini COVID-19 Hanya merebak melalui tiga jalan je Mata, hidung dan mulut Tak ada pun dia berubah PL dia So kenapa kita nak kelang kabut apabila kita sebut dengan COVID-19 Cuma bila dia merebak antara manusia dan manusia dengan kadar yang laju Contoh di negeri sembilan Atau hari ni 300 Lebih kan? 300 lebih Nombor yang sangat best Kerana apa? HTJ Capacity berapa tuan-tuan? Capacity HTJ 500 lebih je 500 lebih Hospital Rembau 30 Kalau besok pergi 500 Alamat semua yang ada dekat sini Denggi kena uzubillah Kena uzubillah Denggi tak boleh masuk Sebagai contoh Jadi sebenarnya yang kita risau adalah Jangkitan serentak Pasal COVID-19 menunjukkan Dia menjangkiti dengan serentak Kalau dia jangkit perlahan-lahan Kita tak peduli pun Yang kita nak risau Yang kerajaan tu kata Stay at home Stay at home Bukan isu Jangkit itu COVID-19 Isu dia boleh menjangkiti dalam kadar yang pantas Sampai semua dalam bilik ni kena dalam masa exposure itu sendiri Katakanlah seorang ada dalam ni bilik ni sekarang Dalam masjid surau ni Ada seorang naus bila <coughs> Batuk pula tu Pasal kita kata tak sihat jangan datang Batuk Batuk Ah dah spread Pasal datang dengan batuk Kalau datang semua diam Alhamdulillah So tak ada masalah So bila kita sebut mengenai COVID-19 Dia yang kita risau adalah penyebaran tersebut Mati dia memang rendah Geng-geng kawan-kawan saya daripada pro konspirasi kata Buat apa nak takut Mati hanya 1% Memanglah 1% Tapi kalau 1% tu mak kita 1% tu bapak kita 1% tu anak kita Kerana kecuaian diri kita Keeguan diri kita Jawab begitu Pasal kadar jangkitan sangat laju Tapi memang dia hidup 14 hari Dia jangkiti 3 jalan Dan cara nak banteras Duduk rumah dan jaga kebersihan Simple je Pam lahirlah vaksin Kerana apa? Kerana nak tak nak vaksin yang boleh sokok Vaksin yang boleh Membolehkan manusia Hidup dengan tabiat asal Berkerumun kembali Bercampur aduk kembali Cium pipi ke pipi Boleh pergi pub macam biasa Boleh pergi disco macam biasa Dengan adanya vaksin Tapi bukan bermaksud Vaksin penyelesaian Pasal apa? Bila kita sebut clinical vaksin Clinical trial vaksin Memang dalam siris Siris uh, vaksin development Sebenarnya dia pasti mengambil Masa lama Kena ingat semua Ini adalah ciptaan Ataupun manusia yang membuatkan Vaksin Tak sempurna Bila tak sempurna Pasti ada uh, Efek Kan? Bukanlah maksudnya Bila cucuk Ada uh, Okey lah Dia kata ada letak nano uh, Because nano teknologi Benda-benda tu semua Ingat Makhluk tetap makhluk Makhluk tetap makhluk Macam mana pun Dia tetap makhluk Allah Dia tak akan dibenarkan apa-apa pun Kalau kita memahami Dan pen developer vaksin Itu sendiri Bukan orang yang semua orang non-Muslim Yang malah mencipta untuk Pfizer adalah Muslim Turki Muslim, Turkish Sebagai contoh oh, Tapi bila kat situ kita tak pula kata Alhamdulillah orang Islam yang cipta Tak masih lagi kata pro konspirasi Pro Yahudi, agenda Yahudi Benda-benda bagai Tak, ilmu Allah Ta'ala bagi Melalui vaksin untuk kita Badan kita boleh mengenal kuman dengan cara awal Dan develop antibody Dan lolehlah dilakukan untuk uh, Kita panggil untuk 
sifat manusia sifat manusia takkan berubah lah mana ada dalam kalau tu, sebutnya Quran dua contohnya kalau kiamat lagi sekali keluar pula bumi kali sekali akan disebut ni semua semua Nabi menyampaikan dan manusia tak pernah berubah pun dia cabar dan dia cabar dan dia cabar tu sifat manusia jadi bila kita sebut mengenai COVID-19 sebagai contoh sama cuma walaupun kita kata kematian 1% dan disebabkan oleh tiga jalan kita minta duduk kat rumah buat benda yang yang bermanfaat sahaja pasal itu adalah amaran Allah kepada kita semua untuk umat Islam yang pertama mengambil pengajaran bahawa kebersihan yang paling utama basuh tangan kerana itu sunnah sentiasa dan yang ketiga wuduk yang sempurna rapatkan staf yang kita sembang taati pemerintah kita terlupa Betul tak? Keterbalikan umat Islam Keterbalikan umat Islam Betul lah tu Keterbalikan umat Islam dan ketabadunan Islam Akibat daripada tidak mentaati pemerintah Jadi COVID-19 sebut satu je Duduk kat rumah Pemerintah kata duduk kat rumah Jarakkan staff kita kata Oh ini agenda Yahudi Kibar ulama kata itulah jalan yang sebaik-baiknya Sebelum adanya vaksin berapa benda Okay. Jadi bila kita sebut adakah vaksin penyelesaian Pun tidak Dia masih akan berpunca kepada Sifat manusia Menepati apa yang diterapkan Atau diturunkan oleh Allah Subhanahu SWT Untuk kita menjadi betul-betul Samikna wa atokna Samikna wa atokna dengan cara Pertama sekali mentaati pemerintah Mentaati apa yang diturunkan oleh Allah Kemudiannya Kita mentaati apa yang ditetapkan Oleh para ulama dan kemudian yang apa Islam itu ajar sendiri Itu yang paling penting untuk kita faham Ibrah COVID ni, COVID ni simple je tuan-tuan Orang semua tanya saya, doktor tak pakai mask ke? Saya tak ada harap pun, saya tak salah dengan siapa-siapa pun Pasal saya tak kenal jemaah Bandar Bandar Selamat Selatan Saya tak kenal Saya tak kenal, saya takut nak salah Tapi kalau jemaah Ibn Khaldun, saya salah macam biasa Pasal semua saudara saya, saya tengok tiap kali waktu Saya kenal mereka Faham tak? Dan saya tahu background sebagai contoh sama juga dengan pesakit-pesakit saya Saya selama je tak ada gambar You all tengok Masa apa saya tahu background pesakit-pesakit saya Saya tahu bahawa dia orang tak keluar rumah Kerana tu pasal you all tengok Kebanyakannya anak-anak kecil tak ada mam pun Kalau di sekolah pun pakai mask Dia orang pakai sekolah pakai mask Tapi pelik kenapa sekolah yang ditutup Sekolah yang ditutup dahulu Dan masjid juga yang jadikan uh, Masjid yang jadikan Tempat pertama ditutup sebagai contoh Kerana apa? Pasal orang masjid yang patuh arahan pun sebenarnya Okey, bila kita sebut institusi vaksin pula banyak orang sebut vaksin ada non halal sos ada isu uh, boleh uh, kita panggil uh, boleh agen coding lah apa benda bagai okay? saya cik, ulang yang ni paling penting dahulunya vaksin memang berasaskan non halal sos dahulu dahulunya bukan new millennium Ingat, umat Islam ni 1.7 bilion Dan umat Islam tak bodoh pun Kita tak pandai bukan bermaksud orang Islam dekat luar sana tak pandai pun Kita pandai perspektif Melayu, susah lah In fact, Melayu pun tak ramai pun Bukan Melayu ni semua yang doktor-doktor Muslim ni semua berkiblatkan orang putih Tidak, kita Muslim Kita tahu apa yang Allah turunkan untuk umat Islam Cuma kita tak mampu untuk membina vaksin tu sendiri jadi untuk memperlekehkan para perubatan Islam tu tak betul lah. Kan? Jadi bila kita sebut vaksin, memang asalnya vaksin, contoh bukan vaksin je, vaksin, ubat tak cair darah, ubat uh, insulin yang asal dihasilkan daripada unsur <tuh> babi. Contoh, babi. Uh, kan? Dari babi, kenapa babi? Pasal itulah manusia kena ingat sehina-hina makhluk yang kita tak suka tu itulah yang paling rapat dengan manusia sehina-hina makhluk yang kita tak boleh sebut tu yang kita benci, yang diharamkan yang dihina tu itulah makhluk yang paling rapat dengan manusia dari segi genetiknya supaya terhasilnya ubat-ubatan yang related dengan manusia bukan orang hutan, bukan walaupun nama senama orang hutan bukan, tak boleh dia ambil insulin daripada orang hutan, tak boleh Bukanlah bermaksud kita ambil daripada babi Tidak, tapi sepanjang proses penghasilan Babi terlibat dulu 
dulu babi terlibat dulu dah syak tu doktor dah sebut babi terlibat ok dahulunya tapi bila teknologi semakin maju dan umat Islam mula kembali memegang sains dan sentimen untuk in, uh, umat Islam tu maju tinggi jadi dahulunya yang dulu berdasarkan non halal berubah kepada halal bukan kita nak marah tak boleh tidak kerana kealpaan umat Islam itu sendiri Contoh Pfizer yang kita sebut menghasilkan vaksin ni dulu Yang sekarang ni Tahun 1998 kalau tak silap Ke tahun 2000 lebih kurang Dia pernah bankrupt pun Dengan harga 80 bilion Pada masa yang sama Hartawan Dubai beli kelab Liverpool Dengan harga 80 bilion Kenapa tak beli Pfizer sebagai contoh kan Tapi itulah Allah Ta'ala tak beri hidayah untuk beli Jadi kita tak mempunyai keupayaan Tapi sekarang dah bergerak kepada Halal vaksin pun Cuma kita kena faham bahawa Sekarang ini Yang paling mudah memang nak hasilkan apa-apa kan Mesti melibatkan babi Paling mudah <laughs> Paling mudah Nak buat ubat apa-apa yang pakai babi Senang Not even pakai lembu Lembu pun susah Kita nak buat halal vaksin pakai lembu Tak boleh, gagal Mahal, lembu RM38 sekilo Nanti <laughs> pukar So contoh kan? Jadi bila kita sebut uh, Perhasilan dia Bila kita kata yang paling cepat memang berasaskan porsain pasal genetik makeup senang kita replicate dengan manusia itu pertama tapi bila pelaksanaan jangka masa panjang kerana itu yang cocok wajib pada anak-anak kecil yang umur sedak masa lahir satu bulan dua bulan tiga bulan empat bulan atau lima bulan dan sembilan bulan dan setahun setahun setengah itu semua halal vaksin so sesiapa yang mendeklarat itu adalah non halal itaqullah pasal you all menderbukan fitnah kepada semua kibar ulama yang terlibat fikh yang terlibat dalam penghalalan uh, vaksin tersebut okey tapi ada juga vaksin yang kita tahu tak non halal ada ada tapi kita tak bagi pun kecuali perlu kecuali perlu tapi uh, ada orang yang sampai menipu contoh nak pergi umrah semua umrah punya vaksin halal tak ada isu tak ada isu jangan you all rasa itu non halal kerana kita akan jadi fitnah kerana kita bawa kuman ke ke Mekah sebagai contoh so saya tipu pergi pasal apa tak nak cocok sebagai contoh jadi ini penting untuk kita faham apabila kita sebut mengenai uh, vaksin yang non halal okey memang vaksin covid yang pakar lahir Adakah ada penyelesaian? Tidak Pfizer boleh hasilkan 50 bilion 50 million je next year 50 million je next year Ok Jadi dia, dia, Kerajaan dah nyatakan lah Bila kita kata vaksin Yang akan diberi pertama adalah Frontliner Betul lah kami yang jumpa dua orang Frontliner You all yang duduk kat rumah Buat apa nak beri vaksin awal-awal Kenapa nak merenjat pula Kami tak nak vaksin Memang tak nak bagi pun Geng-geng eksplosi tak payah kami Geng-geng pro konspirasi Sebagai contoh kami tak nak vaksin Tak nak bagi pun Tak risau Kami tak nak membagi Kita nak bagi pada orang yang terdedah betul-betul Means frontliner Itu pun frontliner pun Mungkin tak cukup Kan tak cukup Jadi Sepanjang tahun 2021 sebagai contoh Kita ada 32 juta rakyat Takkan boleh kita memvaksinkan semua orang Jadi prioriti pada frontliner Pasal frontliner tu sampai sudah lah dia akan bekerja Kenapa? Pasal sikap manusia tak akan berubah Kemudian bila masuk ke frontliner Baru kita pergi kepada Pakcik-pakcik Makcik-makcik Atau anak-anak kecil Yang mempunyai risiko yang tinggi Orang Melayu Orang Malaysia Hidup orang perempuan Sampai umur 78 tahun Average Orang lelaki Up to 73-75 Ini normal lah Ramai sampai empat tu Lain-lain Okay Macam Diberi panjang umur tu lain Itu nikmat Allah Ta'ala bagi tapi kepada normal 78 dan juga untuk orang orang lelaki 75. Tapi kalau katakan ada kencing manis, ada darah tinggi, ada empat pakej lah empat serangkai sebagai contoh. Jadi risiko tu lagi rendah lah untuk kena dipendekkan umur tu pasal ada asbab. So bila penyakit-penyakit begini sebenarnya terkawal Yang tak adil adalah bagi yang terkawal Seorang pakcik atau makcik yang disiplin 20 tahun kencing manis Tapi tak ada apa-apa komplikasi 20 tahun darah tinggi Tapi darah dia okey je well maintain 
Sebagai contoh Ini adalah orang yang patut diberikan vaksin Pasal apa? Kalau dia berdisiplin Dia jaga diri Covid tak patut kena kat dia atas kecuaian orang lain Sebagai contoh Betul tak? Masa dia kena teruskan kehidupan Saya buat pergi, pergi pasar tani minggu lepas Semua pakcik-pakcik veteran yang pergi Tak ada pula budak-budak muda Tapi tak ada pula dia tutup masjid di situ kan Contoh Jadi itu sebagai contoh Pasal tu bila kita kata Covid-19 bukan penyelesai Of course dia adalah satu initial, uh, inisiatif Usaha Usaha makhluk yang Allah Ta'ala bagi knowledge Untuk hasilkan macam mana kita nak cegah Salah satu pencegahan COVID hanyalah vaksin Hanya salah satu Yang paling utama adalah sikap kita sendiri Untuk mengambil ibrah dan pengajaran Daripada semua kes senario melibatkan uh, COVID-19 Kerana apa kalau cuba para, para, para tuan-tuan perasan Akibat COVID-19 Masa mula-mula COVID-19 masa PKPD Aksiden pun tak ada tak ada kes aksiden Disiplin tu kan Tak ada aksiden Kenapa bila ada Buka dia benak Aksiden saja. Sebagai contoh Sama juga bila kita kata Penyakit di kalangan kanak-kanak Apabila berlaku je COVID-19 Semua pakai mask Semua Cuma pakcik kira Makcik-makcik semua kira Maaf sekarang kira Sejak daripada bulan 3 sampai sekarang Berapa kali tuan-tuan Perempuan kena sesama batuk Berapa kali Banyak ke rahmat ke banyak azab Setakat kena buang kerja tu Atau ruang kurang gaji Itu bukan azab lagi Allah Ta'ala bagi rezeki kita kesihatan Kan? Sihat Pakai mask Berapa banyak yang cirit Masuk hospital tak ada Pasal suami eh, Isteri masak kat rumah Makin gemuk yuk. Kan sebagai contoh Makin ber- bernaik badan Pasal apa? Itu rahmat Allah Ta'ala bagi Tapi kita duduk sibuk kat COVID Pandang sudut positif Kenapa? Kerana banyak positif pada rahmat Allah Ta'ala bagi Allah Ta'ala tak pernah bagi azab untuk orang mukmin. Dia pasti mengambil Memberi kita banyak uh, Hikmah dari segi COVID itu sendiri Jadi bila kita Adakah kita bersedia tak lalu hidup kita Ni 2021 ni ha, Esok bajet Pementangan bajet Adakah kita bersedia untuk next election sebagai contoh Pastinya tidak eh, Kita kena hadapi pertama Bersediakah kita untuk meneruskan hidup kita seperti biasa Dengan melalui Tata cara hidup kita seperti biasa Adakah kita bersedia? Jawapannya tidak Kalau you all bersedia, you all mentera Pasal selagi Sikap manusia, kita jaga diri Orang lain tak jaga diri Kita jangan cari pasal Kita dengan sembilan muda dah terkawal dah Pum meletup 300 hari ni Dengan selangor Seribu semalam Total semalam 28 Kan? 208 Tiba-tiba hari ni dia turun Tak apalah Alhamdulillah Tapi dia belum berakhir Rizal tak dapat lagi Rizal dapat besok Tantar RM5,000 Sebagai contoh Kita tak tahu Kita tak tahu Pasal itu senario dia Yang berlaku Tapi apa pun senario You all tak perlu terimuk dah Tengok statistik Tak perlu tengok spastik, spastik, apa uh, Statistik itu Yang penting kita nak tahu macam mana kita boleh jaga diri dengan menjaga kebersihan kita, jaga isi rumah kita, jaga huduk kita, taat pemerintah kita, solat di masjid pakai mask yang tak sihat, tak payah datang masjid macam mana pun, tak perlu rasa bersalah. Tak perlu. Islam itu syumul. Islam itu izah. Allah tak perlukan kita dan Allah bagi kita banyak belas kasihan. Dulu pada zaman Nabi, Hujan lebat pun tak pergi Tak perlu Ini Sekarang ni kita Patut jamak kasar pun Tak nak lah Saya sihat Saya patut jamak kasar Bukan begitu Bukan adab kita dengan Tuhan Kan kita Saya cakap dari perspektif Supaya orang faham Macam ni kita nak handle vaksin Handle uh, Covid itu sendiri Pasal kalau tidak Semua asatizah Akan bercakap mengenai Rapatkan lasaf Rapatkan lasaf Rapatkan lasaf Buka lah masjid Buka lah masjid satu je jawapan yang kita tak boleh selesaikan Mentaati pemerintah Kalau kita tak boleh mentaati pemerintah Jangan mimpi kita taat untuk rapat sah Dan jaga diri kita sendiri Kalau kita boleh mentaati pemerintah Pastinya kita boleh ambil wuduk dan sempurna Pastinya kita boleh rapatkan sah Pastinya kita mempunyai akhlak muslim yang paling Hebat Tapi kalau kita tak ada, tak ada So bersediakah kita untuk meneruskan kehidupan Persekolahan anak-anak kita 
Tanya saya, buka je lah sekolah Kalau tanya saya, buka je lah sekolah Bersedia, budak-budak kan bersedia Pasal apa? Budak-budak tak mati akibat COVID Kecuali kes di Sabah Itu pun kerana masalah yang lain Bukan masalah COVID itu sendiri Kalau tanya saya, masalahnya Cikgu-cikgu tu dewasa Bukan salahkan cikgu, tidak Cikgu kena pergi shopping Habis sekolah, dia pergi pergi shopping untuk masak kat rumah Terdedah pula dekat speed mat Pasal speed mat tu ada orang Daripada yang terdedah So dia balik, dia masak untuk anak bini dan untuk, untuk suami semua Besok dia pergi sekolah Dah satu sekolah Budak-budak sekolah pula Happy go go semua Merebak balik Atuk kena Semua kena Itu isu dia Kenapa? Persekolahan kita Sejak merdeka sampai sekarang Lama-lama new millennium Kita pun kena akui Kementerian kena akui bahawa Sekolah mempunyai kepadatan Pelajar yang sangat tinggi. Patutnya dasar penjarakan sosial di sekolah bukan di masjid. Antara budak dengan satu budak mesti at least 20 dia orang dalam satu kelas, bukan 45. So adakah jawapan dia bersediakah anda untuk memulakan sesi persekolahan? Jawapan dia sekali lagi tidak. Kalau kita begitulah kan. Sama juga bila kita kata uh, next, adakah bersedia kita untuk melakukan bisnes kita seperti biasa dan membayar Bank Sebagai contoh Moratorium Pasti jawapan dia tidak Pasal semua orang tengah tak mampu nak bayar Akibat COVID Bukan COVID tu menyusahkan Tidak, tidak, tidak Sikap manusia itu sendiri yang menyusahkan Tak kala COVID tu tetap sikap dia Sikap dia tetap Daripada dulu sampai sekarang Menjangkiti melalui air droplets Yang disebarkan melalui uh, Pernafasan ataupun uh, Batuk sesama Renjis dan melalui tiga jalan Itu je hidup 14 hari Tak susah aku nak tahu menantu aku macam tu macam tu Tak susah Tapi sikap manusia pasti tak peduli Dengan sikap covid Kita manusia tetap cerita hal kita Cara kita So itu yang menyebabkan Kita mengalami masalah untuk me Mengawal covid Covid tak salah dekat sini So jawapan dia Walau ada pun vaksin kita akan berhadapan paling kurang 5 tahun Bukan masalah kita kata WHO agenda atau agenda Yahudi Pasal populasi manusia 7 bilion Jadi kalau COVID kita nak hasilkan tahun depan Sekiranya tahun depan kita ada mungkin lah Kita ada 100 juta vaksin <tuh> Daripada berapa bilion tu So COVID dah jalan lagi Pasal manusia tetap yang sama Nak cari rezeki tetap nak bekerja Tetap sama tak berubah So dia akan berubah dan berubah dan berubah Sampai dia stable Sampai dia habiskan Segala yang bermula pasti berakhir Dan Covid juga begitu Dan semua sejarah wabak di muka bumi Itu juga begitu So tak ada kerusingan dekat situ Cuma kita sebagai umat Islam Ada adab kita dalam menghadapi penyakit Dan ada adab kita dalam Kita berbeza pendapat Dari segi percaya atau tidak Kepada vaksin Percaya kepada tidak Ataupun uh, penyakit itu sendiri Pertama akidah kita adalah Walaupun saya seorang doktor Memang tak ada benda yang boleh dicipta oleh tangan manusia Apa yang manusia boleh buat? Menjinakkan sesuatu Jinakkan anjing Jinakkan rimau Jinakkan semua benda manusia boleh jinakkan Pada orang yang tertentu sajalah Tapi kalau jumpa bukan tuan Dia dia makan juga So samalah Genetically memang boleh diubahkan sedikit virus itu Untuk memilih Itu tak ada masalah tapi bukan urusan manusia Kita sebagai muslim Kita yakin itu Semua benda dicipta oleh Allah Dan Allah challenge non-muslim Kafir untuk cipta Zaman dulu dia cipta Cipta lalat je nak Allah sebut dalam Quran Dia turuh cipta lalat Tiba-tiba kita kata COVID-19 adalah rekaan Allah Akbar. Tak betul lah Dia cakap dari segi ni scientific pun tak boleh Impossible untuk kita cipta Robot kita boleh cipta tapi dia ada high, dia ada banyak defect Pasal tangan manusia takkan sempurna Never perfect Kemudiannya Dari segi adab kita berbeza pendapat Ubat atau tidak Ilmu Allah pasti lama Tujuh laut diganti dengan tujuh laut lagi pun takkan habis So takkan dapat jawapan imediat Untuk contoh HIV Kita kenal HIV bila? Rasa-rasa pakcik-pakcik sekalian Masa Freddie Mercury mati je Tahun 1980 lebih kurang kan Bawa sebut HIV Tahun HIV dahulu sampai sekarang Masa saya medical school Nampak HIV saya lari Takut 
masa dulu HIV basis tahun tahun 2000 tanpa HIV saya takut takutlah semua takut takut semua riba mati pasti dalam masa 10 tahun sekarang HIV boleh macam biasa hidup di kalangan kita pun boleh berkahwin semua nampak tapi buat masa apa 20 tahun punya cerita tu Allah Ta'ala bagi pengetahuan kalau Allah Ta'ala bagi semua pantas dan pantas dan pantas manusia yang tengah me, 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 memeriksa atau tengah mengkaji akan rasa eh, dia pandai itu sifat manusia gopoh, angkoh apa gini nak itu sifat manusia so bila Allah Ta'ala bagi kita berperingkat janganlah kita nak dimana lebih-lebih dia ada adab dekat situ jadi kita sebagai yang saya mohon kepada semua yang 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 eh, mendengar supaya faham bahawa kalau nak tanya teori konspirasi la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim nak tanya pasal ilmu perubatan umat Islam tak bodoh dan tertinggal ke belakang cuma umat Islam tidak mempunyai fasilitis yang komplit kerana itu negara-negara yang developkan vaksin contoh China China apa dia tak buat Italy German Belgium India negara India dia kena buat pasal populasi dia besar kalau dia buat untuk orang lain nanti nak jemput nak bagi nak import sebagai contoh ha, eh? ini negara-negara yang boleh menghasilkan vaksin di sinilah orang Melayu, orang Islam ada untuk bersama untuk membina dan vaksin Pfizer adalah dibina oleh umat Islam patutnya kita berjaga Alhamdulillah impossible umat Islam tertinggal dan tidak membina untuk kemudaratan umat jadi itu yang saya nak sampaikan pada hari ini kan lagi pun dah dah, dah azizah jadi saya uh, saya berhenti dulu saya uh, bukalah kepada soalan pada jemaah semua jadi sebenarnya yang paling kena faham semua penyakit adab dia sama semua penyakit mempunyai pintu jalan jangkitan yang sama dan PL badan mempunyai sistem yang sama PL badan dia tak pernah berubah dia tetap ada jangkitan dia pasti demam demam yang berbeza-beza ada demam kaki bengkak pasal gau ada demam Uh, sakit kepala pasal migrain ataupun resdung ada demam pasal batuk sesema ada demam pasal jangkitan paru-paru ada demam pasal jangkitan usus tapi demam adalah indikator menunjukkan peperangan berlaku dalam badan sebagai contoh jadi uh, tuan-tuan tepuklah dada tanyalah sendiri ke sendiri adakah kita bersedia dan saya dah bagi jawapan tadi you all highlight segala benda adakah kita bersedia dan vaksin bukan penyelesaian untuk masalah COVID vaksin hanyalah salah satu ikhtiar kita dalam uh, menangani COVID-19 itu sendiri Allah Ta'ala Adam uh, sebelum ni uh, wujud uh, penyakit ni uh, kelas hmm. di PINEM dan di Kedah bagaimana uh, virus ni merebak di sana ok Abang tanya kena macam mana vaksin apa vaksin pula COVID ni merebak daripada penjara ataupun uh, di kalangan semua tempat kan okey sebenarnya bila kita sebut COVID-19 bergerak dalam community di masa yang adalah dalam ni <laughs> adalah dah ada dari kalangan kita itu pertama kena faham bila kita sebut COVID-19 berada dalam community dia dah berada di kalangan kita bila kita sebut mengenai kluster penjara dia melibatkan parti asalnya tak apa parti berdatang tanpa izin eh berdatang tanpa izin uh, bila covid dah hit seluruh dunia semua negara terlibat bila kita mewajibkan mewajibkan screening ha, ni ada isu yang lain uh, mewajibkan screening kepada orang yang masuk especially parti automatically kita dapat positif pasti kita dapat positif pasal dia dah bergerak dalam community so bila dia dah positif tak kala yang mula tangkap polis atau immigration kemudian masuk ke penjara dan beri makan duduk pula dalam satu sel sebagai contoh dan dia boleh spread cuma pendekatan itu yang menyebabkan dia spread bila bergerak dalam community contoh kalau kita buat itu pasal adakah isu dia isu bila kita kita swap ni kita, kita ada bila kita tengok peran-peran doktor eh doktor juga kena faham dalam doktor dia ada doktor pakar perubatan dalaman dia ada pakar perubatan respiratory maksudnya paru-paru dia ada pakar perubatan imunologi pakar pertahanan ada pakar perubatan awam pencegahan so bila kita kata kita swap kita screen apakah tujuan dia adakah untuk mencegah atau kita untuk surveillance surveillance maksudnya nak dapatkan data aje berapa banyak orang Malaysia kena sebagai contoh atau kita lihat pada kes komplikasi sebagai contoh so tiga benda ni yang kita uh, ada ada pandangan-pandangan masa kan tak jelas dekat sini 
tujuan KK, eh, apa uh, kita screen pada orang yang asymptomatic ini geng-geng yang pro-sumber. kalau memanglah kalau kita tebar jala memang kita dapatlah banyak jadi masa tu bila kita kata bila tebar jala makin banyak kita screen makin banyak lah, makin banyak dah makin banyak kita akan dapat so kita tak boleh screen semua orang kerana tapi pasal border kita lupus border kita lolos border kita lolos pasal Indonesia you tak boleh nak kontrol pasal Filipin you tak boleh nak kontrol so dua negeri ni kalau dia lepas dia akan bawa spread dengan laju pasal komuniti dia orang tertutup dengan keadaan dia orang tak akan datang ke hospital tak akan datang, pasal dia parti tak akan datang ambil 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 uh, rawatan sebagai contoh pasal tu dia di screen tapi bila dia, dia ditangkap sebelum di screen lah kalau dia tak ditangkap dia berebak lah macam dekat uh, construction punya site tapi pasal dia ditangkap dan dia screen memang dia positif jadi pe, 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 penyebaran dah berlaku beforehand masa sebelum tu lagi penyebaran tu dah berlaku sampai dia di diagnose uh, positif jadi itu yang menyebabkan penyebaran itu dah berlaku dah pun. Tapi walau apa pun yang berlaku, bila berlakunya penyebaran, naiknya kes, dia tak susah reverse je balik. Reverse je balik dengan cara flatten the curve lah. Itu yang datangnya lockdown tu. Kontrol pergerakan tu. Kontrol pergerakan. Dia naik, you reverse. Pasal dia duduk 14 hari. Dia hidup 14 hari. You tunggu je lah 14 hari. Jangan nak dengar 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 14 hari, 14 hari punya cerita Pasal kita kata COVID tu tak 14 hari, 14 hari dah kita duduk Kecuali kita swap first negatif Second swap negatif, pun negatif Okey, tak ada masalah Tapi kalau dia positif, stay lah 14 hari sebagai contoh Pasal dia memang cara dia begitu So, bila dia merebak Kerana itu dia, dia jadi sudden search Pasal tempat tu tertutup Macam penjara tertutup ya, dia dengan, Jadi benda tu Senang merebak dengan kadar yang pantas Okay, bye. Ada job soal lain? Uh, bagaimana penyebaran uh, coronavirus ni di Sabah adakah dia sebabkan faktor geografi ataupun kemiskinan ataupun kesedaran ataupun... Okey. Apakah faktor penyebaran di Sabah? Orang-orang Sabah, dia bukan uh, di Borneo, kita ambil Borneo, Sabah dan Sarawak ni. Eh. Uh, di di kalau kita ambil di Sabah Sarawak, sebenarnya bila kita sebutkan development side penyebaran cara hidup mereka kita tak boleh samakan dengan semenanjung kucing atau KK mungkin berbeza tapi jauh je sikit dengan kadar kemiskinan yang sangat tinggi uh, orang Islam sana pun sangat-sangat susah duduk pula dengan rumah yang tak teratur uh, pada masa yang sama sebagai contoh nak tak nak kena akui berlakunya pilihan raya yang mana bila berlakunya pilihan raya berlakunya sentuhan uh, crowded uh, pertemuan dan demi pertemuan dan pertemuan menyebabkan kontak berlaku, macam saya kata covid ke influenza ke oh, uh, semua virus yang disebarkan melalui pernafasan, memang disebarkan dengan jarak 1 meter atas 1.5, itu semualah bukan covid je, semua virus yang disebarkan melalui pernafasan termasuklah TB yang tak pernah kita berjaya kawal cuma bezanya TB bakteria ada hidup lama kat sini itu TB ha, tapi kalau kita sebut virus tak tapi bila kita kata uh, di Sabah kedudukan di Sabah bila satu masyarakat yang agak susah berbanding dengan kita di sini dan apabila berlaku ni pihak raya yang mana subsidi atau pembantuan-bantuan diberikan room mereka memang terus menerpa untuk mendapatkan bantuan Mendapatkan apa-apa ganjaran semasa pilihan raya Jadi yang masa itulah kontak yang berlaku So Dan pada masa yang sama Border untuk Sabah adalah border Filipin dan juga Indonesia Yang mana kes yang datang daripada dua side ini Bukan orang kita pun, bukan orang semenanjung yang pergi kempen, bukan Tapi bawa balik tu je okay? Itu yang berlaku yang pertama So bila dia terdedah Masyarakat di Sabah ada dua isu yang berbeza Kemiskinan menyebabkan kekurangan nutrisi Kekurangan makanan Bukan semudah itu kemiskinan Sekadar miskin makan apa yang ada Automatically dia makan bukan macam kita Walaupun kita kata duduk dekat laut makan ikan sahaja Tapi masyarakat kalau kita pediatrik Budak-budak di yang kita screen Uh, anak-anak di tepi laut sebagai contoh masa kami dulu masa saya di USM kita screen anak-anak di uh, border di Pasir Putih di Semarak Semarak orang oh, Kantan tahu Semarak Pantai Bisikan Bayu punya channel semua dulu 
memang budak-budak sini mengalami masalah kekurangan gizi protein walaupun laut depan mata kekurangan protein bukan semua orang nak makan ikan walaupun ikan depan mata bukan senang takkan ikan macam sawuk macam tu je bukan, bukan begitu jadi banyak benda yang faktor penyumbang so bila mereka mengalami masalah nutrisi masalah uh, zat vitamin akibat kemiskinan kita hanya makan untuk benda yang kenyang kita tak bermaksud kita makan benda yang berkualiti untuk tubuh badan itu yang kena faham macam sekarang ni banyak orang makan nampak obis, mudah obis bukan bermaksud dia cukup makan dia cukup kenyang untuk dia gemuk dia tak cukup makan untuk nutrisi dia tak cukup makan untuk badan dia menerima zat vitamin yang betul jadi apabila dia terdedah kepada jangkitan covid sebagai contoh kerana covid punya PL pada orang yang tak mampu nak lawan dia dia akan jadi sangat agresif sangat agresif ha, eh? pasal apa? ialah kalau katakan nak lawan budak umur 5 tahun Doktor Dr. nak lawan budak 5 tahun oh dah lepuk ya kan eh, contoh je sebagai contoh ha, sama juga macam budak umur 20 tahun nak bantai pakcik umur 70 tahun memang tak logik di akal so sama dengan PL COVID bila pada badan yang tak mempunyai capacity especially budak-budak zat vitamin yang tak cukup automatically komplikasi sangat tinggi sama juga pada masyarakat di Sabah yang mana ada penyakit-penyakit macam contoh darah tinggi kencing manis jantung itu penyakit-penyakit boleh disebabkan genetik walaupun dia miskin dia boleh kena penyakit tu kena pula covid ha, tumbang automatically tumbang badan tak boleh nak cope dengan isu tu so automatically you akan dapat kematian yang tinggi bila akibat kau boleh jangkitan walaupun covid menyebabkan kematian hanya 1% tapi komplikasi bila melibatkan golongan yang berisiko tinggi sangat tinggi ha, itu masalah di Sabah ataupun Sarawak urban, sub-urban kampungan tu, pasal isu itu isu yang nyata isu kemiskinan, isu ke, kekurangan zat vitamin kekurangan nutrisi, itu menjadi uh, faktor yang penting dalam uh, dia punya kadar jangkitan dah, atau penyebaran itu sendiri pasal dia orang takkan duduk kat rumah tak duduk kat rumah tak makan dia mesti nak keluar kan, uh, kita lain masjid kita senang nak bagi boleh contoh nah, sebagai contoh lah itu lain jelas jelas kita tahu kita telah jadi lihat dalam media sosial eh, ada uh, di antara negara seberang ni dia tidak lagi mengamalkan menjarakkan fizikal di dalam sah ketika solat di dalam masjid so apa rasional orang apa macam Rasional diorang untuk tak men, tak men, apa uh, untuk membenarkan uh, membenarkan sah rapat sebagai contoh mungkin bila dia tengok data tak ada kes masjid pun tak ada kes kluster masjid tapi kena faham masyarakat Eropah berdisiplin bila benda-benda begini masyarakat masyarakat Eropah especially bila Islam itu uraba Islam itu jah asing jadi mereka lebih mematuhi apa yang diterapkan kita tak ambil lewa ya, jadi bila kita kata begitu dan tak ada pun kluster-kluster yang melibatkan masjid macam saya kata contoh dia disebabkan oleh tiga jalan mata, hidung dan sini so kalau semua orang semua jemaah ni yang ber- ber- berasama 50 orang ni standard ambil wudu basuh tangan sabun disediakan basuh tangan sedut hidung embus pasal tempat di hidung kan dan lepas tu bersihkan diri macam biasa dan automatically selepas tu bila kita kata semua yang datang ke masjid adalah orang-orang yang sihat jadi tadi isu semua betul-betul yakin betul-betul berdisiplin untuk datang ke masjid adalah orang yang benar-benar sihat bukan orang yang tak sihat jadi boleh dibuka pun kalau kita yakin contoh ADK masjid di sini yakin majlis agama Islam negeri sembilan percaya dengan rakyat negeri sembilan umat islam negeri sembilan semuanya berdisiplin raja ataupun sultan ataupun yang tuan yakin bahawa semua umat islam rakyat mereka berdisiplin sebagai contoh tak ada isu untuk kita kata buka lah ha, kan? rapat lah tapi dia tak yakin untuk mengatakan rakyat dia tak berdisiplin pasal memang terbukti pun tak berdisiplin Ha, jadi jawab tu kita sendirilah pucuk pangkal dia benda simple suruh jarakkan sekejap pun dah lawan sebagai contoh ha, jadi itu yang pucuk pangkal kita kita tak boleh portray kepada orang lain 
Dari segi COVID kita tak boleh portray pada orang lain Portray COVID ni ada diri kita Kalau kita seorang yang mematuhi uh, Pemerintah Mentaati pemerintah Mentaati Nabi dan Rasul Samikna wa atokna tak ada isu Kalau samikna wa atokna part yang kita suka Samikna wa, wa asoyna part yang kita tak yang kita rasa tak sesuai dengan selera kita Seperti biasa Melayu memang begitu pun Maaf dia cakap pun saya pun sama Rasa-rasa kat kita kita terima Rasa Hmm 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 Nantilah Macam tu kan Pak kita suka je Kita kata ah, Ni Allah bagi Pak Allah tak bagi Kita rasa oh, Ni bukan untuk aku ha, Jadi kalau kita tak sampai level begitu Lupakan untuk mencarakan sosial Sampai Covid settle sendiri ha, Itu je simple je dia punya analogi Tapi mana-mana negara yang membatalkan Penyerakan sosial Contoh Turki dah ada search yang baru Kes naik balik Sweden naik balik Pasal sifat manusia tak boleh berubah Sifat manusia ni sama Gopoh, gelojoh, angkuh Semualah sifat yang buruk tu Kecuali bila ada iman Itu je Takkan berbeza pun kita dengan orang lain Kecuali kita ada iman Dan akal yang baik InsyaAllah Sudah lah eh InsyaAllah Terima kasih kepada semua Yang baik daripada Allah Yang buruk daripada diri saya sendiri Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh